வரலாற்றில் இருநூறு மில்லியன் மக்களை கொன்று குவித்து உலகின் மிகவும் கொடூரமான தொற்று நோய் எது தெரியுமா சமீப காலமாக கொரோனா இனம் வைரஸ் உலகையும் மிரட்டி வருகிறது இந்த கொடிய வைரஸ் தொற்றுக்கு இதுவரை ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நான்காயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் இருந்துள்ளனர் மேலும் நாளுக்கு நாள் இந்த வைரசின் தாக்கத்திற்கு உலகின் பல பகுதிகளிலும் ஏராளமானோர் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இதுவரை இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தால் மரணம் ஏதும் நிகழாதிருக்கிறது ஆனால் நேற்று கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த எழுபத்தி ஆறு வயது முதியவர் ஒருவர் இறந்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது மேலும் உலக சுகாதார அமைப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் பதினொன்றாம் நாள் கொரோனா வைரசை பெரும் தொற்று நோய் என்று அறிவித்துள்ளது பெருந்தொற்று நோய் என்பது உலகம் முழுவதும் பல்வேறு நாடுகளில் ஒரே நேரத்தில் மக்களிடையே பரவும் தொற்று நோய் கடைசியாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் பரவிய பன்றி காய்ச்சல் உலக அளவில் பரவும் தொற்று நோயாக அறிவிக்கப்பட்டது இத்தொற்றால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழந்தனர் அதோடு தற்போது பரவி வரும் கொரோனாவிற்கு தற்போது தடுப்பு மருந்துகள் எதுவும் இல்லை அது சமயம் இது வேகமாக உலகம் முழுவதும் பரவி வருகிறது இப்போது வரலாற்றில் லட்சக்கணக்கான மக்களை காபு வாங்கிய கொடூரமான சில பெரும் தொற்று நோய்கள் எவை என்று பார்க்கலாம் உலகளவில் சுமார் இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் இறப்புகளுக்கும் அறுபத்தி ஐந்து மில்லியன் நோய் தொற்றுகளுக்கும் காரணமான ஒரு வைரஸ் தொற்று தான் எய்ட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் பெருந்தொற்று நோயாக இருந்தது ஆனால் இந்த நோய் தொற்றுக்கு சில சிகிச்சைகளை தவிர இன்னும் துல்லியமான மருந்து எதுவும் கண்டுபிடிக்கவில்லை காலரா இந்த தொற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்திலிருந்து பதினொன்றுக்கு இடையில் ஏற்பட்டது இது காலராவின் ஆறாவது அவதாரம் என்று அறியப்பட்டது இது இந்தியாவில் உருவானது மற்றும் மத்திய கிழக்கு ரஷ்யா மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பிய பகுதிகளுக்கு பரவியதோடு சுமார் ஜீரோ புள்ளி எட்டு மில்லியன் மக்களை கொன்ற கொடிய குற்றுநோய் பிளாக்டெட் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஆறிலிருந்து ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று கிடைப்பட்ட காலத்தில் பரவிய நோய்தான் பிளாக்டெட் இந்நோய் தொற்று நோய் சுமார் இருநூறு மில்லியன் மக்களை கவ வாங்கியது இது அந்த காலகட்டத்தில் மொத்த மக்கள் தொகையில் அறுபது சதவீதம் இந்த பிளாக்டெட் தொற்றானது எலிகள் மற்றும் வணிக கப்பல்களில் உள்ள பூச்சிகள் வழியாக கண்டங்களை தாக்கி மக்களிடையே பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி பேரழிவை உண்டாக்கியது ஹாங்காங் ஃப்ளூ இந்த பெரும் தொற்று நோய் சீனாவிலிருந்து உருவாக்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பெரும் தொற்று நோயாக மாறியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஹாங்காங்கில் ஐந்து லட்சம் பேர் இந்த காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டனர் பின்பு இது ஆசிய கண்டத்திலும் ஐரோப்பாவிலும் பரவி பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களின் உயிரை பறித்தது ரஷ்யன் ஃப்ளூ இன்ஃபுளுயன்சா எனும் வைரஸால் ஏற்படும் ரஷ்யன் ஃப்ளூவானது ஏஷியன் ஃப்ளூ என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த வைரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கிழக்கு ஆசியாவில் கண்டறியப்பட்டது இந்த வைரஸ் தொற்றால் சுமார் ஒரு மில்லியன் மக்கள் உயிரிழந்தனர் வரலாற்றில் மிக மோசமான பெருந்தொற்று நோய் எது பதினான்காம் நூற்றாண்டில் உலகெங்கிலும் சுமார் எழுபத்தி ஐந்திலிருந்து இருநூறு மில்லியன் மக்களை கொன்று வரலாற்றிலேயே மிக மோசமான தொற்று நோயாக பிளாக் டெத் கருதப்பட்டது ஹெச்ஐவி ஹாங்காங் ஃப்ளூ மற்றும் ஆறாவது காலரா ஆகியவை பிளாக் டெத் தொடர்ந்து வந்த பிற தொற்று நோய்கள் புற்றுநோய் ஒரு பெரும் தொற்றா புற்றுநோய் ஒரு பெரும் தொற்று நோயாக கருதப்படவில்லை ஏனெனில் ஒவ்வொரு வருடமும் உலக அளவில் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் இந்நோயால் மறைத்து வருகின்றனர் பெருந்தொற்று நோய் என்பது பரவக்கூடியது ஆனால் புற்று நோய் ஒரு தொற்று இல்லாததால் இது பெருந்தொற்று நோய் அல்ல என்று கூறப்படுகிறது பிளாக்டெத் எப்போது முடிவுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் இருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று கிடைப்பட்ட காலத்தில் பிளாக்டெத் ஐரோப்பாவில் தொடங்கிய ஒரு கொடிய பிளாக் நோய் இந்த நோய் பதினான்கு முதல் பதினேழாம் நூற்றாண்டுகளில் உலக அளவில் மில்லியன் கணக்கான மக்களின் உயிரை சூறாடியது இந்நோயின் முதல் வெடிப்புக்கு பிறகு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு இடையே உலகம் பல வெடிப்புகளை சந்தித்தது ஆனால் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்திலிருந்து அறுபத்தி ஆறுக்கு இடையே இங்கிலாந்தில் பிளாக் டெத் தொற்று முடிவுக்கு வந்தது எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகே வரக்கூடிய பெல் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்